Habang ang COVID-19 ay naging isang pandaigdigang pandemya, ang impormasyon tungkol dito ay nagsimulang kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ilan ay fact o totoo, ang ilan ay myth o hindi totoo. Marami pa tayong hindi alam tungkol sa coronavirus. Ang mga doktor, mananaliksik, at siyentipiko ay patuloy na pinag-aaralan ng virus upang makakuha ng bagong kaalaman uko sa virus na ito. Pinag-aaralan nila kung paano kumakalat ang virus, paano na ililipat sa ibang tao, at ano ang mga maaaring lunas para dito. Isa-isahin natin ang mga mess na kumakalat ngayon sa media. Kayang patayin ng init ng araw ang COVID-19. Ayon sa World Health Organization, hindi napapatay ng init ang coronavirus na ito. Hindi rin nakakapatay ang hot bath o sauna. Ang pagmumumog ng maligamgam na tubig na may asin o suka ay nakakatanggal ng COVID-19. Ayon sa DOH, walang medika na ebidensya na ang pagmumumog nito ay nakakatanggal ng virus. Next! Yung pagmumumog daw ng tubig na may asin ay kayang patayin yung virus. Yung asin, pero niyang napagkapunan na anti-inflammatory effect. No? So, may anti-inflammatory kasi lalo na kung may kaakibat na inflammation nga. No? So, uh, basically, what it will just do is um, uh, prevent yung uh, severe inflammation na magkayari. No? But not exactly to prevent the virus from entering and uh, uh, replicating and also um, uh, affecting our whole system. Kung pagmumumog ng tubig na may asin para patayin yung virus na nasa lalamunan mo, effective yan sa common flu pero hindi sa COVID. Mas mainam na proteksyon ng paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Ang ibuprofen ay hindi dapat gamitin pang gamot ng sintomas ng COVID-19. Habang inaantay ng DOH ang impormasyon at abiso mula sa WHO, ang paraseta mo ay isa pa rin mabuting gamot sa lagnat at ibang sintomas ng COVID-19. Maliban na lamang kung may malaman na kontradiksyon ng mga doktor. Gayun to man, hindi dapat itigil ng mga pasyente ang nireresetahan ng ibuprofen ang pag-inom nito nang hindi kumukonsulta sa kanilang doktor. Kaya ang patayin ng hand dryers ang COVID-19. Ang hand dryer ay hindi epektibo na paraan upang patayin ang COVID-19. Ang tanging rason ng paggamit ng mga ito ay upang matuyo ang iyong mga kamay pagkatapos maghugas gamit ang sabon at tubig. Ang pagkain ng bawang at sibuyas ay isang paraan ng pag-iwas sa COVID-19. Sabi ay nagpapagaling ng NCOV ang pag-inom ng isang bangkok ng tubig mula sa tinatad at pinakulong bawang. Ang bawang at sibuyas ay mga masusustansyang pagkain at mayroon itong mga katangian na antimicrobial na makakatulong sa pagbuo ng iyong kaligtasan sa sakit. Ngunit, walang nagpapatunay na ang pagkain ng bawang at sibuyas ay maaari magpagaling ng sakit. antibiotics ay isang epektibong paraan upang makaiwas at mulunasan ng COVID-19. Ang mga antibiotics ay hindi gumagana laban sa mga virus. Sa makatawid, hindi ito dapat gamitin bilang isang paraan ng pag-iwas o panggamot. Gayunpaman, kung na-hospital ka dahil sa pagkakaroon ng COVID-19, maaari mo tong inumin dahil sa posibleng bacterial co-infection. Kayang lunasan ang COVID-19 gamit ang vitamin C. Ang vitamin C ay isang mahusay ng suplemento upang makabuo ng kaligtasan sa sakit. Ngunit, wala nagpapatunay na makakagaling ito sa virus. Kayang patayin ng malamig na klima ang COVID-19. Mayroong kumakalat na maling impormasyon na ang malamig na klima ay maaaring pumatay sa virus. Subalit, walang katibayan na nagpapatunay sa nabanggit. 
Ang normal na temperatura ng katawan ng tao ay nananatili sa paligid ng 36.5 degrees Celsius hanggang 37 degrees Celsius anuman ang panlabas na temperatura o panahon. Ang tangi paraan upang mapuksa ang mga mikrobyo at mga virus ay kung pananatili ang malinis ang iyong mga kamay. Upang magkaroon ng kaalaman tungkol sa pinakabagong informasyon sa pagsiklab ng COVID-19, maaaring pumunta sa website ng WHO at sa website ng Department of Health. Ang maling informasyon tungkol sa COVID-19 ay mapangalim dahil maaaring bigyan nito ang mga tao ng isang maling seguridad o maaaring maengganyo silang gumasas ng kanilang pera sa mga huwag na lunas. Ang mga website tulad ng AP Fact Check o Full Fact ay nagtatampok ng fake news stories. Maaari ka rin gumamit ng isang search engine upang hanapin ang pamagat ng artikulo para makita kung nakikilala ito bilang peking balita ng mainstream media.